നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുന്നുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ആണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റേബ് ആയിട്ട് തോന്നും പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വീഡിയോസ് എടുക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ ഈ നമ്മൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഴയായിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഴയായതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഇന്നും എടുക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോർഷൻസ് തീരില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് ഉള്ളപ്പോഴും ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാട്ടോ എല്ലാവരും സോ മോളിക്കുല ഓപ്പിറ്റൽ തിയറി നമ്മൾ അതിനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എം ഒ തിയറി എന്നാണ് വിളിക്കുക എം ഒ തിയറി ഈ തിയറി പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് എഫ് ഹൺസ് ആൻഡ് ആർ എസ് മുള്ളിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ ഹൺസും മുള്ളിക്കനും ഇനി ഈ എം ഒ തിയറിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പഠിച്ചു പിന്നെ വാലൻസ് ബോൺ തിയറി പഠിച്ചു ഇപ്പം മോളിക്കുല ഓബിറ്റൽ തിയറി പഠിച്ചു മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഷേപ്പും അതിന്റെ ബോണ്ട് ആംഗിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിയറികൾ വന്നത് എം ഒ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് കാരണം എം ഒ തിയറി വെച്ച് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാം അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിസം പറയാൻ പറ്റും ബോണ്ട് ഓർഡർ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എം ഒ തിയറി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആദ്യം നോക്കാം സോ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ആറ്റത്തിന്റെ കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽ തിയറി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മോളിക്യൂളിന്റെ കേസാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ മോളിക്യൂൾ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ സം സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് കോൾഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വൺ എസ് ടു എസ് പോലുള്ള ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ പറഞ്ഞു മോളിക്യൂളിൽ ഇലക്ട്രോൺ കാണുന്ന ഓർബിറ്റലിനെ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എം മോസ് എന്ന് പറയും മോളിക്യൂളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ദ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് കമ്പാരബിൾ എനർജി ആൻഡ് പ്രോപ്പർ സിമട്രി കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എങ്ങനെയാ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യാ കമ്പാരബിൾ എനർജിയും സിമട്രിയും ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കാം അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ മോണോസെൻട്രിക് ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ മോണോസെൻട്രിക് എന്ന് പറയാം വയൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ പോളിസെൻട്രിക് ദാറ്റ് മീൻസ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഒന്ന് കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവില്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ പോളിസെൻട്രിക് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ നാലാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് നോക്കാം ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അത്രയും മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കിട്ടും നമ്മൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷനിലും അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അത്രയും ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അത്രയും മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കിട്ടും ദെൻ ദ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഗിവ് ദ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറൌണ്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ അതായത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് രീതിയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ദ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ത്രീ റൂൾ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹൺസ് റൂൾ നമ്മളിത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിളും എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അറിയാത്തവർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് എടുത്ത് കാണുക അപ്പൊ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്ര
അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുക മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പൽ പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹൺസ് റൂൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയാണ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഇനി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് മീൻസ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഈ എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ബൈ എൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് നോൺ ആസ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡിൽ എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കാം according to this theory the combination of atomic orbital take place by addition and subtraction of wave function of atomic orbital adhaarth lcio method parayana enganeyana atomic orbital inde wave function inde subtraction valiyum addition valiyum aanu molecular orbital form cheya അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ സബ്സ്ട്രാക്ഷനും അഡീഷനും വേവ് ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ സൈ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സൈ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ സൈ എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ സൈയുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഓക്കെ ഇനി അഡീഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ അഡീഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിനെ നമ്മൾ ബോണ്ടി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി എം ഒ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ അഡീഷൻ വഴിയാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിനെ നമ്മളെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ബി എം ഒ എന്നാണ് പറയുക മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ പോകണ്ട ഈ പോയിന്റ് മാത്രം ഒന്ന് തൽക്കാലം ഈ ലേറ്റ് ആയ സമയത്ത് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കുക അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ അഡീഷൻ വഴി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്താൽ അത് ബി എം ഒ ബോണ്ടി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എ ബി എം ഒ ദാറ്റ് മീൻസ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എത്രയും ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ നോക്കാലോ ദ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോംഡ് ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് കോൾഡ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ബി എം ഒ and by the subtraction of atomic orbital is called adayada molecular orbital form cheynathu atomic orbital inde subtraction valiyanengil it is called anti bonding molecular orbital abmo appo bmo inde case nokki kaynale electron density adayada electron koodalayittu kaanana bond cheyidirikkana atom inde nuclei ede edayil irikkum okay electron density in bmo is located between the nuclei of the bonded atom bonded atom inde nuclei ede edeyil aanu aare kaanuga electron density kaana electron density between the nuclei aayidund repulsion endha irikkum repulsion avade koruva irikkum repulsion koruva irikkum repulsion engane sambhavikka ore charges inde edeyil aanu repulsion undava idu nucleus inde edeyil aayidund nucleus positive um electron negative um aayidund avade repulsion koruva irikkum കാരണം അവിടെ അട്രാക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്തു നിൽക്കും അപ്പം ബി എം ഒന്റെ കേസിൽ എന്താണ് റിപ്പൽഷൻ കുറവാണ് റിപ്പൽഷൻ കുറവാണ് ലെസ് ആണ് റിപ്പൽഷൻ കുറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റിപ്പൽഷൻ കുറഞ്ഞാൽ എനർജി കുറവായിരിക്കും എനർജിയും കുറവായിരിക്കും അപ്പം ബി എം ഒയുടെ എനർജി എപ്പോഴും അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും ബി എം ഒയ്ക്ക് ലോവർ എനർജിയാണ് ഉണ്ടാവുക ലോവർ എനർജി than atomic orbital ad ortho vekka ee point lower energy than atomic orbital endonda parne bmo inde case la electron density kaana between the nuclei aanu kaana between the nuclei so 
റിപ്പൾഷൻ അവിടെ കുറവായിരിക്കും റിപ്പൾഷൻ കുറയുമ്പോൾ എനർജി കുറയും ഓക്കെ എനർജി എപ്പോഴാണ് കൂടുക അട്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് സോറി റിപ്പൾഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് എനർജി കൂടുക ഇനി എ ബി എമ്മോന്റെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ന്യൂക്ലിയയിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുക ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയയിൽ നിന്ന് ഫാർ അപ്പാർട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കാണുക അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ കാണാത്ത സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നോഡൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എ ബി എം ഓൽ എന്തുണ്ടാവും നോഡൽ പ്ലെയിൻ നോഡ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺ കാണാത്ത ഭാഗം നോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട് ഉള്ളവര് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് കാണാം സോ എ ബി എം ഓല് നോഡൽ പ്ലെയിന് കാണാം എവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയ ബോണ്ടഡ് ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയന്റെ ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണുകയില്ല ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയയിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെ ആയിട്ടാണ് കാണുക സോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും റിപ്പൾഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും റിപ്പൾഷൻ ഹൈ ആയിരിക്കും റിപ്പൾഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ എനർജി എന്തായിരിക്കും എനർജിയും ഹൈ ആയിരിക്കും സോ എ ബി എം ഓയുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ദാൻ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ പറയുന്നത് ഇനി എ ബി എം ഓന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുക എ ബി എം ഓന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിന്റെ മുകളിൽ സ്റ്റാർ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ബി എം ഒയും എ ബി എം ഒനെയും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ നമ്മൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് എന്താ പറയുന്നത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ വേവ് ഫങ്ഷന്റെ അഡീഷൻ വഴിയും സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വഴിയുമാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും അഡീഷൻ വഴിയാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കും സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആരുടെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ വേവ് ഫങ്ഷന്റെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കും ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലില് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കാണുക ബോണ്ടഡ് ആറ്റത്തിന്റെ ഇടയിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് ദി ബോണ്ടഡ് ആറ്റം ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കാണുക ബി എം ഓല് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കാണുന്നത് ബോണ്ടഡ് ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയയുടെ ഇടയിലായിരിക്കും സോ അവിടെ റിപ്പൾഷൻ കുറവായിരിക്കും എനർജിയും കുറവായിരിക്കും എനർജി കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനെക്കാളും എനർജി കുറവായിരിക്കും എ ബി എം ഒന്റെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കാണുക ബോണ്ടഡ് ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയയിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെ ആയിട്ടാണ് സോ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു നോഡൽ പ്ലെയിൻ നോഡ് നോഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സീറോ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലം അതാണ് നോഡ് സോ വളരെ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് റിപ്പൽ നോഡൽ പ്ലെയിനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് റിപ്പൾഷൻ ഹൈ ആയിരിക്കും എനർജിയും ഹൈ ആയിരിക്കും സോ എ ബി എം ഒനെ നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മോളിക്ക ഓർബിറ്റലിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ എങ്ങനെ എഴുതുക നോക്കാം മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മോളിക്കുല ഓർബിറ്റലിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സിഗ്നൽ ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് സിഗ്മായും പൈയും രണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് സിഗ്മ ആൻഡ് പൈ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ സിഗ്മ ആൻഡ് പൈ ഇനി ഈ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ട് ആക്സിന് സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ബോണ്ട് ആക്സിന് സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ട് ആക്സിന് സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ യൂസ് ചെയ്യുക പൈ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബോണ്ട് ആക്സിന് നോട്ട് സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പൈ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ സിഗ്മയും പൈയും
ഓക്കെ ഇനി എ ബി എം ഒ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചേർക്കണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാൻ നോക്കാം അതായത് രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ട് വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മാർക്ക് ചെയ്യാം ബോണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ എനർജി കുറവായിരിക്കും താഴെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യും എങ്ങനെ അഡീഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ ബി എം ഒ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ എ ബി എം ഒ ഓക്കെ ഇനി വൺ എസ് വൺ എസ് ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ മുന്നിൽ എസിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ സിഗ്മ ചേർക്കണം അപ്പൊ വൺ എസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് സിഗ്മ വൺ എസ് ഓക്കെ എ ബി എങ് എമ്മോ എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യാ സിഗ്മ തന്നെയാണ് വൺ എസ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിലൊരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇടണം വൺ എസ് ആയതുകൊണ്ട് സിഗ്മ വൺ എസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യാം ഇനി ടു എസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു എസ് ഇവിടെ ടു എസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ടു എസ് ഇവിടെ ടു എസ് ഓക്കെ ഇത് എമ്മോ ഡയഗ്രത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവുമായിരിക്കും അപ്പം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്കുലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് സിമ്പിളാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക സിഗ്മയും പൈ സിഗ്മ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ കൂടെയാണ് അതായത് ബോണ്ട് ആക്സിന് സിമട്രിക്കൽ ആയ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ കൂടെയാണ് സിഗ്മ ചേർക്കുക ബോണ്ട് ആക്സിന് സിമട്രിക്കൽ അല്ലാത്ത മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ മുന്നിലാണ് പൈ ചേർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ എസിന്റെയും പി സെഡിന്റെയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ ചേർക്കുക പൈ ചേർക്കുക പി എക്സിന്റെയും പി വൈയുടെയും കൂടിയാണ് അപ്പോ ഇതെങ്ങനെ എഴുതും എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനർജിക്ക് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ ഓർഡർ അങ്ങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എമ്മോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ രണ്ട് ഓർഡർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത് ഹയർ എലമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ലൈറ്റർ എലമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ഹെവിയർ എലമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ലൈറ്റർ എലമെന്റ്സിന്റെ കേസസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് എനർജി ഓർഡർ നമുക്കുണ്ട് ഇതാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ സിഗ്മ വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ഒരു ഓർബിറ്റലിന്റെ ആന്റി ബോണ്ടിങ് വരണടുത്ത് ഓക്കെ ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ സ്റ്റാർ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ലൈറ്റർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ എനർജിയുടെ ഓർഡർ ആണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഓർഡർ ആണിത് നമ്മൾ ഹാഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഒക്കെ ഓർഡർ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ വൺ എസ് ടു എസ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സിഗ്മയും പയ്യും ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഓർഡറിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലൈറ്റർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ ഓർഡറിലാണ് ആദ്യം സിഗ്മ വൺ എസിൽ വെക്കണം എല്ലാ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ വീതം വെക്കാം ഒന്നിൽ ഫില്ല് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്തേലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അപ്പൊ വൺ എസിൽ രണ്ട് വെച്ചു പിന്നെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസിൽ രണ്ട് വെച്ചു സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസിൽ രണ്ട് വെച്ചു ഇനി ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ പൈ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ രണ്ടിലും ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇയാക്ക് ഒന്ന് ഇയാക്ക് ഒന്ന് ഹൺസ് റൂൾ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യണം അതായത് ഇയാളെ പെയറിങ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഇയാൾക്കും ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിരിക്കണം അതായത് ഇവരിൽ പെയറിങ് നടത്തണമെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും ഓരോന്ന് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പെയറിങ് നടത്താൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത്രയും വരെയുള്ള ഓർഡർ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം പിന്നെ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ദെൻ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ഇത്ര വരെയുള്ള ഓർഡർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഹെവിയർ മോളിക്കുൾ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഓക്സിജന് ശേഷം നൈട്രജന് ശേഷം അങ്ങോട്ടുള്ള ആൾ നൈട്രജൻ വരെയുള്ള എലമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലേത്തെ എനർജി ഓർഡർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജന് ശേഷം വരുന്ന ഓക്സിജൻ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിന് എഴുതേണ്ടെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ എമ്മോ ഡയഗ്രാം ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഈ എനർജി ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേ